Hi, good morning, good evening, students. Sorry, good evening, students. In a voice clear, I get down with In a voice clear, I get that. Okay, okay, I'm going to go to the username. Put the bang and a great username. Put the bang and a great admin username. Put the bang and a great admin. Put the username and a pine button. जॉन आगे ओके ना स्टार्ट पड़ो टाइम सर ओके ओके सो एलकम स्टूडेंट्स रोम पाक क्लास फिजिकल क्लास जॉन आनवा तिरपी जॉन आई रोम एक्साम पाक ओके एक्साम से ना कवली पटे सो सी सब प्रच्न सो और विषयते मट ना चलिकल विषय मटलिकल सीलो फेल आगे नीम एटीस्ट क्लास फेल आगे मटी क्लास मटारिंग फेल आयकूड़ा रेर वर्ष पड़ी फेल आगे अस्टाने क्लियर कैसे सर सो उमा उदाहरण उदाहरण के प्राटिकल प्राटिकल 
என்னென்ன ப்ரொசீஜர் அதாவது செய்முறைகளை எழுதிக்கோங்க ஒரு தாளில் எழுதி வச்சு படிங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் மன்னண்ட இளையமைப்பு பரிசோதனை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இளையமைப்பு பரிசோதனை பற்றி தியரியில் படிச்சிங்க அந்த இளையமைப்பு பரிசோதனையில் ஹெச் டூ ஓ டூ எதுக்கு சேர்க்குறாங்க உதாரணமாக உங்களுக்கு இளையமைப்பு முக்கோணி ஒன்று கொடுத்து கேட்கலாம் ஓகே அந்த மாதிரி தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிக்கலுக்கு தியரி நாலேஜ்ன்றது அவசியம் அதுக்குன்னு தியரியை படிக்க சொல்லலைன்னா ப்ராக்டிக்கல் கைடை ஒழுங்காக பாருங்க பார்க்கும்போது அது சார்ந்து தியரி கொஷனையும் கொஞ்சம் தியரியை கொஞ்சம் வாசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒரு நல்ல டைம் இருக்கு தானே ப்ராக்டிக்கல் எப்படின்னு நான் நினைக்கிற மாதிரி ஏப்ரல் ஸ்டார்ட் இல்லாட்டி எண்டில் நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஏப்ரலில் நடக்கிற மாதிரி தான் பிளான் போகுது அப்படி எனக்கு அஃபிஷியலாக நியூஸ் வந்தோன்னா உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே சிலவங்க சொல்லுவாங்க சும்மா சும்மா சொல்லுவாங்க எப்போ நடக்குது அப்போ நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு பயமுடுத்துறதுக்காக கூட சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்பாதீங்க அஃபிஷியலாக உங்களுக்கு வெளியிடுவாங்க ஓகே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் எப்போ நடக்க போகுதுன்னு வெளியிடுவாங்க நீங்கள் யோசிக்க தேவை ஓகே சரி ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அதுதான் சரி தானே ஃபர்ஸ்ட் நான் எல்லா கிளாஸ்லையும் சொல்கிறது அதுதான் பயப்படாதீங்க பயப்படாமல் எக்ஸாமுக்கு முகம் கொடுங்க ஓகே தியரியில் நீங்கள் என்னத்தை எழுதினாலும் தியரி உள்ளத தியரி எக்ஸாமில் என்ன பிழை விட்டாலோ அந்த பிழையை நினச்சி வருத்தப்படாதீங்க ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி செஞ்சிங்களா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் ரிசால்ட்ஸ் அப்கிரேட் பண்ணலாம் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சார் அடுத்தது பார்த்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மட்டும்னால தான் எல்லாருக்கும் லிங்க் அனுப்பியிருக்கு ஓகே முதலாவது முதலாவது கிளாஸ்னால தான் எல்லாருக்கும் லிங்க் அனுப்பியிருக்கு ஸோ மற்ற செகண்ட் கிளாஸில் இருந்து பே பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் தான் லிங்க் அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட ஸோ அதனால கொஞ்சம் பார்த்து எதுனாலும் நீங்கள் கதைச்சிக்கோங்க சரி தானே ஸோ அட்மினோட கதைச்சி கொள்ளலாம் நீங்கள் ஸோ எனக்கு மெசேஜ் போட போ போட்டால் நான் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் கேட்டிங்கனால் நிறைய மெசேஜஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ எனக்கு போட போடாதீங்க நீங்கள் அட்மினோட கதைச்சி கொள்ளலாம் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறனா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு டைம் ஒன்று கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் கேட்டுட்டு டைம் அதுக்கு இந்த டைம் குள்ளே கட்டுங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்டினவங்களுக்கு மட்டும் தான் லிங்க் அனுப்ப சொல்லியிருக்கு எனக்கு ஓகே ஸோ சாரி ஸோ முடிஞ்ச அளவு கட்டிடுங்க ஓகே சரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு நான் செய்ய போகிறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃப்ரீ தான் ஓகே நீங்கள் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு லிங்க் அனுப்பியிருக்கு ஓகே சரி சரி அப்போ நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கு மொத ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு வேற எதுவும் கொஷின் இருக்கா ஸோ நான் மை மைக் ஆன் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் தாரேன் ஓகே மைக் ஆன் பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் தாரேன் தேவையில்லாத யாரும் இந்த கிளாஸை கொலப்பரணும்னு வந்தவங்க யாரும் இருந்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா பயப்படாமல் நீங்கள் மைக் ஆன் பண்ணி கதைக்கலாம் உங்களுக்கான ரிப்ளை என்கிட்ட இருக்கு ஓகே தேவையில்லாத மாதிரி மைக் ஆன் பண்ணி யாரும் கதைச்சிங்களா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ரிப்ளை நான் கொடுப்பேன் ஓகே ஸோ மைக் ஆன் பண்ணி கதைங்க தேவையானது மட்டும் கதைங்க ஓகே தேவையா தேவையில்லாமல் அந்த கொலப்பணும்ன்ற அடிப்படையில் யாரை அனுப்பியிருப்பாங்க சில சேர் மார்க்கும் அனுப்பியிருப்பாங்க உங்களுக்கு சிலவங்களை அனுப்பியிருப்பாங்க கொலப்பணுன்ற அடிப்படையில் அப்படி யாரும் வந்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா ஓகே அவங்களுக்கு என்ன நான் சொல்கிறதுன்னு தெரியாது ஓகே படிக்கிற பிள்ளைங்க உங்களுக்கு ஆசையாக கேட்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கிற பிள்ளைங்க கேளுங்க ஓகேயா தேவையில்லாமல் கொலப்பணுன்ற அடிப்படையில் யாரும் போயிட்டு கொலப்பாதீங்க ஓகே ஸோ என்ன கொஷன் ஓகே அந்த ப்ராக்டிக்கல் சம்மந்தமாக எல்லா விஷயத்தையும் நான் சொல்லுவேன் பி ஒன்னா என்ன பி டூனா என்னது ஸ்பாட்னா என்னது எல்லாமே நான் சொல்லுவேன் ஓகே நீங்கள் யோசிக்காதீங்க ஓகே ஓகே டூ வி நீட் டு ஸ்டடி தியரி டீப்லி ஓகே தியரியை டீப்லியாக நான் பார்க்க டீப்லியோ திருப்பியும் சொல்கிறேன் தியரி எக்ஸாம் எழுதி கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது நீங்கள் ஓகே அவ்வளோ தூரத்துக்கு மறந்துருக்க மாட்டீங்க அவ்வளோ தூரத்துக்கு மறந்துருக்க மாட்டிங்க நீங்கள் ஓகே அப்போ நான் மறந்த அளவுக்கு மறந்துருக்க மாட்டிங்க நீங்கள் ஓகே ஸோ டச்சில் இருப்பீங்க நான் சொல்கிற என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பார்க்கும்போது அந்த ப்ராக்டிக்கல் சம்மந்தமான தியரியும் பாருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் தேரியை பார்த்து வச்சுக்கோங்க நோமலை பார்த்து வச்சுக்கோங்க டீப்லியாக பார்க்க வேணும் ஓகே நோமலை பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த விஷயம்தான் இது இந்த ரசாயன பொருள் சேர்க்குறாங்க எதுக்காக சேர்க்குறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியும் தானே ப்ராக்டிக்கல் என்ன அவர்ஸ் நான் சொல்லுவேன் எத்தனை அவர்ஸ் நடக்கும் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவேன் யோசிக்காதீங்க ஓகே சரி உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் பார்த்தீங்களா இருந்தால் கிட்டத்தட்ட நான் கிட்டத்தட்ட நான்கு நாட்கள் போட்டிருக்கேன் ஸோ மற்றவங்க போடாத விட நான்கு நாட்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவே போட்டிருக்கேன் பேமெண்ட்டும் குறைவாக தான் நான் அறிவிட்டுறேன் ஓகேயா சரி ஸோ திருப்பியும் சொல்கிறேன் சொல்கிற விஷயங்களை 
ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்களா இருந்தா ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு பாத்தீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு மட்டும்தான் பிடெக் ஆக்களுக்கு மட்டும்தான் ப்ராக்டிக்கல் மூன்று நாட்கள் நடக்கும் எத்தனை நாட்கள் மூன்று நாட்கள் நடக்கும் முதலாவது நாள் ஸ்பாட் ரெண்டாவது நாள் பி ஒன் ரெண்டாவது மூணாவது நாள் பி டூ திருப்பி சொல்றேன் பிடெக் ஆக்களுக்கு தான் ப்ராக்டிக்கல் மூன்று நாட்கள் நடக்கும் ஓகே ஒரு முதலாவது நாள் ஸ்பாட் ரெண்டாவது நாள் பி ஒன் மூணாவது நாள் பி டூ ஓகே இப்படிதான் வழக்கமா நடக்கிறது ஓகே சரி இடெக் ஆக்களுக்கு பாத்தீங்களா இருந்தா அவங்களுக்கான மூணு செக்ஷன் ப்ராக்டிக்கலும் ஒரே நாள்ல மூணு அவர் வச்சு எடுப்பாங்க மூணு அவரும் ஒரே நாள்ல வச்சு செய்வாங்க இடெக் ஆக்களுக்கு பட் பிடெக் ஆக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தனித்தனி நாள் எடுத்துதான் வழக்கமா செய்யறது இந்த முறையும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் ஓகேயா சரி சரிதானே சார் உங்களுக்கு பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா ஸ்பாட் அப்படின்னா என்னது பி ஒன்னா என்னது பி டூனா என்னது நான் பத்தி உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறேன் ஓகேயா சரி முதலாவது நாங்க பார்ப்போம் ஓகே ஓகே சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராக்டிக்கல்ல எதிர்பார்க்கப்படும் பொதுவான திறன்கள் என்ன கேட்டீங்களா இருந்தா நீங்க ஒரு பிராக்டிக்கல்ல ஒரு குறித்த நேரத்துல ஓகே என்ன நேரம்னு சொல்லுவேனா ஒரு ஒரு பிராக்டிக்கலுக்கும் என்னென்ன நேரம்னு சொல்லுவேன் சோ ஒரு குறித்த நேரத்துல செயற்பாட்டை ஆரம்பித்து அந்த உரிய நேர வரையறையினுள் அதனை செய்து முடித்தல் வேண்டும் அதாவது நீங்க ஒரு பிராக்டிக்கல் ஆரம்பிக்கிறீங்களா இருந்தா அந்த பிராக்டிக்கலுக்கு அரவர் தான் டைமா இருந்துச்சுன்னா அந்த அரவருக்குள்ள உங்களுக்கு செஞ்சு முடிக்கணும் மேலதிக நேரம் எல்லாம் வழங்க வழங்கப்பட மாட்டாது அதே மாதிரி குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள அந்த உபகரணங்களை சரியாக கையாளணும் உரிய வாசிப்புகளை சரியாக எடுத்து ரீடிங்கை நோட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளணும் இது ரெண்டாவது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா செயன்முறை செயற்பாட்டை நடத்தி முடித்த பின்னர் முதலாவது ஞாபகம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க செயன்முறை செயற்பாட்டை நீங்க நடத்தி முடித்த பின்னர் பயன்படுத்திய உபகரணங்களை சுத்திகரிச்சு அந்த இடத்தை எல்லாம் சுத்தப்படுத்தணும் இதுக்கு மார்க்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு பிராக்டிக்கலுக்கு ஆனா அது குறிப்பிட்டு சொல்றேன் பி ஒன் பி டூ டெஸ்ட்டுக்கு தான் ஸ்பாட்டுக்கு இல்லை ஸ்பாட்டுக்கு நீங்க கிளீன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பி ஒன் பி டூக்கு பட்டாயம் நீங்க என்ன செய்யணும்னா உங்களோட பிராக்டிக்கலை முடிச்ச பிறகு பட்டாயம் நீங்க அந்த பிராக்டிக்கல் இருந்த மேசிய கிளீன் பண்ணிட்டு வரணும் கிளீன் பண்ணுங்க பட்டாயம் கிளீன் பண்ணுங்க கிளீன் பண்றதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இல்லை உங்களுக்கு கொடுத்த டைமுக்குள்ள பிராக்டிக்கலை முடிச்சுட்டு கிளீன் பண்ணி வைக்கணும் இது உண்மையான ஒரு மாணவனுக்கு மாணவன் மாணவிக்கான ஒழுங்குமுறை உண்டு இதுக்கு மார்க்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு டேபிள் கிளீன அடிப்படையில மார்க்ஸ் இருக்கு ஓகேயா சோ டேபிளை கிளீனா வச்சுக்கோங்க அதுக்குன்னு டேபிளை கிளீனா வச்சுக்கிறத மட்டும் போக்கஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேயா சரி உங்களோட பிராக்டிக்கல முடிக்க பாருங்க குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள முடிக்கலாம் யோசிக்க தேவையில்ல ஓகே பெரிய ஒரு பிராக்டிக்கல் எல்லாம் தர மாட்டாங்க சாதாரணமா நீங்க வாழ்க்கையில பார்த்த பிராக்டிக்கல் தான் தருவாங்க ஓகே அடுத்தது செயல்முறை செயற்பாடு நடத்திய இடத்தை சுத்திகரிக்க ஓகே அதெல்லாம் சொல்லியாச்சு ஓகே அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் கவனமாக கையாளுங்க உபகரணங்களை அதுக்குன்னு பயந்து பயந்துட்டு நடுங்கி நடுங்கி கையாளாதீங்க ஒரு உபகரணத்தை கையாளும் போது பயப்படாம கையாளுங்க ஓகே பயப்படாம கவனமா கையாளுங்க அதுதான் விஷயம் வேணும்னு போட்டு உடைக்காதீங்க கவனமா கையாளுங்க பயப்படாம கையாளுங்க அதுதான் விஷயம் கவனம்னு சொன்னோடனே நல்லா கையெல்லாம் நடுங்க போகுது உங்களுக்கு நான் திருப்பியும் சொல்றேன் பயப்படாம கையாளுங்க எந்த எக்ஸாம் செய்யும் போதும் பயப்படாம செஞ்சீங்களா இருந்துச்சுன்னா நீங்க வார ரிசல்ட்ஸ சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் திருப்பியும் சொல்றேன் பயப்படாம செய்ய பய பயத்தை விட்டுருங்க ஓகேயா சரி சோ இப்ப நான் உங்களுக்கு ஸ்பாட் பி ஒன் பி டூட மார்க் ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி சொல்ல போறேன் ஓகேயா சரி உங்களுக்கு தெரியும் பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா ஒரு பிராக்டிக்கலுக்கு மொத்தமாவே எத்தனை மார்க்ஸ் போடுவாங்க சார் மொத்தமாவே எத்தனை மார்க்ஸ் போடுவாங்க மொத்தமாவே ஒரு பிராக்டிக்கலுக்கு வார மார்க்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தியரி அந்த நூறு நூறுண்டு அடிப்படையில ஓகேயா முப்பது மார்க்ஸ் ஓகேயா ஓகே சோ நூறு மார்க்ஸுக்கு பாத்தீங்களா இருந்தா மொத்தமாவே எத்தனை மார்க்ஸ் கேட்டீங்கன்னா முப்பது மார்க்ஸ் பட் அந்த பிராக்டிக்கலுக்கு மொத்தமா எத்தனை புள்ளிகள் போட்டு பிரிப்பாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டீங்களா இருந்துச்சுன்னா மொத்தமா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அறுநூறு புள்ளிகள் போட்டு பிரிப்பாங்க எத்தனை புள்ளி புள்ளிகள் அறுநூறு புள்ளிகள் போட்டு பிரிப்பாங்க இந்த அறுநூறு புள்ளிகள்ல பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா ஸ்பாட் ஓகே ஸ்பாட்டுக்கு முன்னூறு புள்ளிகள் ஓகேயா ஸ்பாட்டுக்கு முன்னூறு புள்ளிகள் ஓகே பி ஒன்னுக்கு நூத்தி ஐம்பது புள்ளிகள் ஓகே பி டூக்கு நூத்தி ஐம்பது புள்ளிகள் ஓகே சோ மொத்தம் எத்தனை புள்ளிகள் அறுநூறு புள்ளிகள் இதுல பாத்தீங்களா இருந்தா ஸ்பாட் எக்ஸாம் ஓகே இந்த ஸ்பாட் எக்ஸாம்ல பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா முப்பது ஸ்பாட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க முப்பது ஸ்பாட்னா நீங்க பாத்திருப்பீங்க இந்த டெக்னாலஜி ஃபேக்கல்டி பாத்திருக்கீங்களா நிறைய ஸ்கூல்ல இருக்கு சில ஸ்கூல்ல இல்ல ஓகே டெக்னாலஜி ஃபேக்கல்டி பாத்திருப்பீங்க 
மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளேயே தான் முப்பது ஸ்பாட்டையும் வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஒரே கிளாஸ் ரூம்குள்ள முப்பது ஸ்பாட்டையும் வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க நான் ஸ்பாட்னா என்னன்னு சொல்றேன் பெஸ்ட் ஓகே சரி இந்த முப்பது ஸ்பாட்டுக்கும் பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா ஓகே அந்த முப்பது ஸ்பாட்டுக்கும் பாத்தீங்களா இருந்தா ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு ஓகே ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முப்பது ஸ்பாட் ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு பத்து புள்ளிகள் வீதம் மொத்தமா ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு எவ்வளவு வரும் மொத்தமா ஸ்பாட்டுக்கு எவ்வளவு மார்க்ஸ் முந்நூறு புள்ளிகள் ஓகே முப்பது ஸ்பாட் வைப்பாங்க ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு பத்து புள்ளிகள் வீதம் முப்பது ஸ்பாட்டுக்கு எத்தனை முந்நூறு புள்ளிகள் சரியா ஸ்பாட்டை பத்தி விளங்கப்படுத்துறேன் எப்படி நடக்கும் என்ன மாதிரி இருக்கும் ஓகே அடுத்தது பி ஒன் ஓகே பி ஒன் இந்த பி ஒன் பாத்தீங்களா இருந்தா நூத்தி ஐம்பது புள்ளிகள் அதே மாதிரி பி டூ பி டூவும் நூத்தி ஐம்பது புள்ளிகள் இதுக்கு எவ்வளவு மடித்தியாலங்கள் ஒதுக்குறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா மொத்தமாவே ஒரு ஃபுல்லாவே இந்த மூன்று நாள் பிராக்டிக்கலுக்கும் ஒதுக்குறது ரெண்டு மணித்தியாலங்கள் ஓகே டூ ஹவர்ஸ் ஓகே நான் வச்சுக்கோங்க மொத்தமாவே இந்த மூன்று நாளையும் சேர்த்து எவ்வளவு மணித்தியாலம் பிராக்டிக்கலுக்கு ஒதுக்குறாங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் ஒதுக்குறாங்க அதுல ஸ்பாட்டுக்கு ஒரு ஹவர் ஓகே பி ஒன்னுக்கு முப்பது நிமிஷம் பி டூக்கு முப்பது நிமிஷம் ஓகே சரி சூப்பர் நல்ல பிள்ளைங்களா சொல்லுங்க பாப்போம் முப்பது மேசைகள் இருக்கும் அப்ப ஒரு அவர் டைம் உங்களுக்கு ஒரு மேசைக்கு எவ்வளவு டைம் கிடைக்கும் சாதாரண எவ்வளவு டைம் நீங்க நிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் நிக்கலாம் ஓகே அப்ப ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு எவ்வளவு கிடைக்க போதும் உங்களுக்கு டூ மினிட்ஸ் டைம் கிடைக்கும் ஓகே நீங்க நினைக்கிறீங்க டூ மினிட்ஸ் ஓகே நீங்க நினைக்கிறீங்க டூ மினிட்ஸ் சின்ன ஒரு டைம் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அத பெருசா யோசிங்க நூத்தி இருபது செகண்ட் இருக்கு அந்த நூத்தி இருபது செகண்ட் குள்ள நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் செய்யலாம் ஸ்பாட்னா என்னதுன்னா ஒரு மேசையில உங்களுக்கு உபகரணங்கள் வச்சிருப்பாங்க உபகரணங்களோ இல்ல மாதிரிகளோ வச்சிருப்பாங்க அந்த மாதிரிகளை பார்த்துட்டு கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எழுந்துருது அவ்வளவுதான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் எழுந்துருது அவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகேயா சார் ஸ்பாட் பத்தி நான் விளங்கப்படுத்துறேன் பி ஒன் பி டூ பத்தி விளங்கப்படுத்துறேன் இப்ப நான் சொன்னது விளங்கிச்சு தானே மொத்தமாவே ஸ்பாட்ஸுக்கு ரெண்டு அவர் ஸ்பாட்னா பிராக்டிக்கலுக்கு ரெண்டு அவர் மூணு நாளும் சேர்த்து ரெண்டு அவர் அதுல ஸ்பாட்டுக்கு மட்டும் ஒரு அவர் பி ஒனுக்கு இன்னொரு நாள் நடக்கும் பி ஒன் பி ஒனுக்கு முப்பது நிமிஷம் பி டூக்கு முப்பது நிமிஷம் ஓகேயா சரி மார்க் ஸ்ட்ரக்சரும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியாச்சு ஓகேயா இப்ப விளங்கிட்டு தானே இதுல எதுவும் டவுட் இல்ல தானே ஓகே ஓகே சோ இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் ஓகே இறுதி புள்ளியை கணித்தல் பகுதி ஏன்றது ஸ்பாட் முப்பது ஸ்பாட் ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு பத்து மார்க்ஸ் பதி பாத்தீங்கன்னா முன்னூறு பகுதி பி B1 ஒன் இருக்கு பி டூ இருக்கு பகுதி பில தான் பி ஒன் பி டூ ரெண்டும் இருக்கு பி ஒன்னுக்கு நூத்தி ஐம்பது பி டூக்கு நூத்தி ஐம்பது ஸோ முன்னூறு புள்ளிகள் ஸோ இது என்னால கொடுக்கப்படுற உங்களுக்கான ஒரு அறிவுறுத்தல் அறிவித்தல் உண்டு மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவித்தல் தங்களது இறுதி பெறுவேற்றில் முப்பது புள்ளிகள் செய்முறை பயிற்சியின் மூலமாக தீர்மானிக்கப்படும் ஆகவே கவனமாக செய்முறை பயிற்சியை எவ்வித அச்சமும் இல்லாமல் முகம் கொடுங்கள் எழுத்து பரீட்சையில் தவறிவிட்டதை யோசிக்காமல் செய்முறை பரீட்சையின் மூலமாக உங்கள் பெருவேற்றை உயர்த்த முடியும் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மனதில் தேவையில்லாததெல்லாம் வைக்க வச்சு கொள்ளாம எதை வச்சு கொள்ளணும் செய்முறை பரீட்சைக்கு உங்களுக்கு முப்பது மார்க்ஸ் டார்கெட் பண்ணி இருக்கு ஓகே ஸோ அதை மைண்ட்ல வச்சு செய்யும் ஓகே சரி சரி தானே ஓகே ஓகே இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம் ஸ்பொட்டட் அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் ஸ்பொட்ட அமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போறோம் ஒரு ஸ்பாட் பாத்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க மாணவின் வச்சுக்கோங்க நீங்க தான் மாணவி ஓகே இது ஒரு மாணவி நீங்க ஓகே நீங்க ஒரு ரூம்குள்ள நுழைய போறீங்க அது ரூம்ட என்ட்ரன்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்குன்னு வைங்களேன் சாதாரணமா இருக்குன்னு வைங்க சோ இந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் என்ட்ரன்ஸ் இருக்குன்னு வைங்க ஓகே சரி சோ ஒரு என்ட்ரன்ஸ் நீங்க இப்ப இந்த பக்கத்தால வாரீங்களா இருந்தா இது ஒரு ரூம் இந்த ரூம்குள்ளேயே மேக்சிமம் முப்பது ஸ்பாட்டையும் வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க மேக்சிமம் வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அடுத்தது இன்னொன்னு சொல்லி கொள்றேன் நான் இந்த மாதிரி நான் இப்படி கொடுத்த ஆர்டர்லயே இருக்கும் நான் சொல்ல வரல ஓகேயா அந்த ரூம்ட சைஸ் கம்மிய அந்த ஆர்டர்ஸ் மாறுபடும் ஓகே அதை பத்தி யோசிக்க தேவையில்ல நீங்க ஓகேயா நம்பர் போட்டிருப்பாங்க யோசிக்காதீங்க அந்த டேபிளுக்கு நம்பர் போட்டிருப்பாங்க யோசிக்க தேவையில்லை ஓகேயா எல்லாம் பர்ஃபெக்டா செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க ஓகேயா சரி இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா நீங்க என்ட்ரன்ஸ் உங்களை முப்பது பேர் ஒரே அடியா உள்ள கெடுப்பாங்க இப்ப என்ன செய்வீங்க முப்பது பேரும் முப்பது மேசி கிட்ட போயிட்டு நிப்பீங்க ஓகே முப்பது மேசி கிட்ட உதாரணத்துக்கு
ஒவ்வொரு மேசையிலையும் பார்த்தீங்களா இருந்தா உங்களுக்கு பொருட்கள் அடிக்க வச்சிருப்பாங்க அவங்களோட பாடம் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்கள் தான் ஓகே நீங்க இந்த என்ட்ரன்ஸ் இது இதுக்குள்ள நுழைஞ்சோனே ரூம்குள்ள நுழைஞ்சோனே நீங்க ஒவ்வொரு ஒரு மேசைக்குள்ள உங்களை அப்படியே நிக்க வைப்பாங்க உங்க கையில ஒரு பேப்பர் ஒன்னு கட்டாயம் கொடுப்பாங்க என்ன பேப்பர் எக்ஸாம் பேப்பர் அதாவது ஸ்பாட்டடே எக்ஸாம் பேப்பர் அதாவது முதலாவது ஸ்பாட் இந்த மேசையில காணப்படுற பொருட்கள் சம்பந்தமான கேள்விகள் உங்களோட பேப்பர்ல இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது மேசையில காணப்படுற இந்த ரெண்டாம் நம்பர் போட்ட மேசையில காணப்படுற ஆஹ் உபகரணங்கள் தொடர்பான கேள்விகள் உங்களோட பேப்பர்ல இருக்கும் சரிதானே எல்லாருக்கும் ஒரே பேப்பர் தான் பட் ஓகேயா எல்லாருக்கும் ஒரே பேப்பர் தான் நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை ஒரே பேப்பர் தான் அதுக்குன்னு பார்த்தடிக்க போயிடாதீங்க பார்த்தடிக்கிறதுக்குலாம் டைமே இருக்காது ஓகேயா உங்களோட மேசைய பார்த்தீங்களா மேசைய பார்த்துட்டு உபகரணத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கான விடை எழுதுறது மட்டும்தான் டைம் இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் டக்குன்னு போயிடும் ஆனா அந்த ரெண்டு நிமிஷம் போறதையே யோசிச்சுட்டு இருக்க கூடாது கேள்வி எழுத ட்ரை பண்ணணும் ஓகேயா கேள்விக்கு விடை எழுத ட்ரை பண்ணணும் ஓகே சரி ஸோ அப்ப நீங்க என்ட்ரன்ஸ் வழியா உள்ளுக்கு வந்தோன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே சோ இப்ப இந்த முதலாவது ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது அஞ்சு இப்படி ஆறு படி நம்பர்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஓகேயா இப்ப முப்பது மேசையிலையும் போயிட்டு ஒவ்வொருத்தவங்க அந்த முப்பது பேரும் நின்றுவாங்க ஓகே முப்பது பேரும் நின்றுவாங்க ஓகே இப்ப சரியா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் டைம் தருவாங்க ஓகேயா அதாவது நின்றோன்னு ஸ்டார்ட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் பெல்லோன்னு அடிப்பாங்க பெல்லோன்னு அடிச்சோன்னு உங்களோட எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் உங்களோட எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆனோன்னு சரியா ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள நீங்க என்ன செய்யணும் உங்க முதலாவது நம்பர்ல இருக்கீங்க நீங்க முதலாவது நம்பர்ல இருக்கீங்க நீங்க உடனே என்ன செஞ்சிடும் உங்க கொடுத்த பேப்பர்ல முதலாம் நம்பர் கேள்வியை எடுத்துடணும் ஓகே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்க முதலாம் நம்பர்ல மேசையில இருக்கீங்கன்னா உடனே நீங்க என்ன செஞ்சிடணும் உங்க பேப்பர்ல உள்ள முதலாம் நம்பர் மேசைக்கான கேள்வி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பாட் ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க நிலையம் ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க உடனே அந்த கேள்வியை எடுத்து பாத்துடணும் அந்த கேள்வியில தான் எழுத போறீங்க விட அந்த பேப்பர்ல தான் விட எழுத போறீங்க ஓகேயா சோ உதாரணத்துக்கு ஒன்பதாம் நம்பர்ல ஒரு புள்ள மேச மேசையில இருக்குன்னா சரி தானே முதலா என்டர் ஆகணோன்னே ஒரு புள்ள ஒன்பதாவது நம்பர் மேசையில இருக்குன்னு வைங்களேன் உடனே அது என்ன செய்யணும் முதலாவது ஸ்பாட்ல உள்ள கேள்வி எழுதக்கூடாது அது என்ன செய்யணும் ஒன்பதாவது நம்பர் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒன்பதாவது நம்பர் ஸ்பாட் எங்க இருக்கோ ஓகேயா ஸ்பாட் தொடர்பான கேள்வி எங்க இருக்கோ அதை திருப்பி வச்சுக்கணும் சில புள்ள ஒரு புள்ள இன்னொரு புள்ள பதினெட்டாம் நம்பர் இதுல இருக்கு மேசையில வந்தோடனே பதினெட்டாம் நம்பர்ல தான் நிக்க வச்சிருக்காங்க அதை உடனே அதை என்ன செஞ்சிடணும் பதினெட்டாம் நம்பர் மேசைக்குரிய கேள்வியை எடுத்துடணும் ஓகேயா சோ திருப்பியே சொல்றேன் நீங்க எந்த மேசையில முதலாவது வந்து நிக்கிறீங்களோ அந்த மேசையில உள்ள கேள்விகளை தான் நீங்க எழுதணும் கேள்விக்கான விடையை தான் நீங்க எழுதணும் நீங்க ஒன்பதாம் நம்பர் மேசையில இருந்துட்டு முதலாம் நம்பர்ல உள்ள கேள்விக்கான விடையை எழுதக்கூடாது புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் இது சின்ன பிள்ளைக்கு சொன்னாலும் புரியும் ஓகேயா சரி சரியா ரெண்டு நிமிஷத்துல இந்த முப்பது மேசையில நிக்கிறீங்க தானே முப்பது மேசையில நிக்கிறீங்க தானே இதுல இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் முதலாவது மேசையில இருக்காருன்னா சரியா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு ஒரு பெல் ஒன் அடிப்பாங்க சரியா ரெண்டு நிமிஷத்துல உங்களுக்கு பெல் ஒன் அடிப்பாங்க நீங்க அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ள என்ன செஞ்சிடணும் இந்த மேசையில கொடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளை பார்த்து உங்களோட பேப்பர்ல அதே மேசைக்கான கேள்விகள் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கேள்விக்கு ஆன்சரை எழுதிட்டு ரெண்டு நிமிஷம் பெல் அடிச்சோம் நீங்க என்ன செஞ்சிடணும் கூட நடியாக ரெண்டாம் நம்பருக்கு போயிடும் முதலாம் நம்பர்ல உள்ளவங்க ரெண்டாம் நம்பருக்கு போயிடணும் அப்ப சொல்லுங்க நாலாம் நம்பர்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க சரியா ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பெல் ஒன் அடிச்சா அவங்க எந்த எத்தனை நம்பருக்கு போவாங்க நாலாம் நம்பர்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க சரியா ரெண்டு நிமிஷத்துல பெல் அடிச்சா எத்தனை நம்பருக்கு போவாங்க அஞ்சாம் நம்பருக்கு போவாங்க ஓகேயா சரி சோ அதெல்லாம் தெரியும் தானே அப்ப இருபத்தி மூணாம் நம்பர்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க எந்த நம்பருக்கு போவாங்க இருபத்தி மூணாம் நம்பர்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்ப அவங்க எந்த நம்பருக்கு போவாங்க இருபத்தி நாலாம் நம்பருக்கு போவாங்க ஓகேயா சரி ஓகே சரி இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க டூ மினிட்ஸ்க்கு மொத ஒரு கொஸ்டன் ஆன்சரை எழுதி முடிஞ்சா அடுத்த டேபிள் கொஸ்டின் செஞ்சா பரவாயில்லையா இல்ல அப்படி செய்ய போவாதீங்க ஓகே திருப்பி நான் சொல்றேன் அடுத்த வண்ட டேபிளை பார்த்துட்டு எழுத போயிடாதீங்க டைம் மிச்சப்படும்னு அப்படி எல்லாம் எழுத போயிடாதீங்க அது கஷ்டம் ஓகேயா அதெல்லாம் எழுத போயிடாதீங்க உங்களோட மேசில் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை ட்ரை பண்ணுங்க ஓகே உங்களுக்கு அதுக்குள்ள இப்போ உதாரணமா டூ மினிட்ஸ்க்குள்ள மொதல் எழுதி முடிச்சிட்டீங்களா இருந்தா திருப்பி பாருங்க என்ன எழுதிருக்கீங்க டைம் இருக்கு திருப்பி பாருங்க ஓகேயா திருப்பி பாருங்க
முதலா நம்பர் மேசையில ஒரு அஞ்சு மாதிரியோ நாலு மாதிரியோ குடுத்துருங்க குடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரிக்கு ஏத்த மாதிரி உனக்கு கேள்வி கேட்பாங்க மூணு கேள்வியோ நாலு கேள்வியோ ரெண்டு கேள்வியோ அப்படி கேட்பாங்க ஓகே கேட்கறதுக்கு ஆன்சர் எழுத போதுமான அளவு டைம் ரெண்டு நிமிஷம் அப்படிதான் கேள்வி கேட்பாங்க ரெண்டு நிமிஷத்துல போதுமான அளவு நீ அந்த ஆன்சர் எழுதலாம் அப்படிப்பட்ட கேள்வி தான் கேட்பாங்க நீ என்ன செய்யணும் நீ முதலாள் மே ஒரு மேசைக்கு போனோன்னு அந்த மேசில் உள்ள மாதிரிகளை இனம் கண்டணும் இனம் காணணும் இனம் கண்ட பிறகு உடனடியா அது தொடர்பா என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னு யோசிக்கணும் ஓகேயா சோ உடனடியா அந்த கேள்வியை பாரு இப்ப மூணாம் நம்பர் மேசில இருக்குன்னா மூணாம் நம்பர் மேசைக்கு போனோடனே நீ என்ன செஞ்சிடணும் உடனடியா அந்த மூணாம் நம்பர் கேள்வி நிலையம் மூன்றுக்கான கேள்வியை எடுத்துடணும் எடுத்து அதை என்ன செய்யணும் அதுக்கான விடை எழுத ஆரம்பிச்சிடணும் ஓகேயா சரி சோ எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஸ்பாட் செய் இது மொடல் காட்டுவேன் யோசிக்காதீங்க ஓகே இப்படி கேள்வி வரும் எல்லா மொடலையும் நான் காட்டுவேன் யோசிக்க தேவையில்லை ஓகேமா பாஸ் கொஸ்டினும் செய்வேன் பாஸ் கொஸ்டின் என்ன டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல நடந்தது எயிட்டீன்ல நடந்தது அதெல்லாம் செய்வேன் நான் யோசிக்காதீங்க டுவெண்ட்டில நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் செய்வேன் யோசிக்காதீங்க ஓகேமா சரி இப்ப உங்களுக்கு ஸ்பாட்ல விளங்கிச்சா இப்ப நீங்க முதலாவது இன்டர் ஆனோடனே முப்பது பேர் உள்ளுக்கு எடுப்பாங்க இந்த ஒரு ரூம்க்குள்ள முப்பது பேர் உள்ளுக்கு எடுப்பாங்க இந்த முப்பது பேர் உள்ளுக்கு எடுத்தோம் முப்பது பேரும் முப்பது மேசை கிட்ட நிப்பீங்க நீங்க கேட்கலாம் இது என்னது சார் சைன்னு கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு மேஸ் எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னா என்ன விஷயம் அந்த சைன்ன்றது என்ன கேட்டீங்கன்னா உங்களோட இண்டெக்ஸ் நம்பர் பேர் இல்லை பேர் மேக்சிமம் இல்லை இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஓகே இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஓகே அடுத்தது உங்களோட இது ஸ்கூல் சில வேலை எழுத வைப்பாங்க உங்களோட ஐடென்டி கார்டு நம்பர் ஓகேயா சரிதானே ஸோ அந்த இந்த மேஸ் எதுக்குன்னு கேட்டீங்களா இருந்துச்சுன்னா இதுக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் தருவாங்க உங்களுக்கு இந்த சைன்ற இந்த மேசில் இருக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தருவாங்க ஓகே இதுல எந்த வித ஸ்பாட்டும் இருக்காது இந்த மேசை எதுக்குன்னு கேட்டீங்களா இருந்தா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான மேச மாதிரி தான் ஓகே உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்ப முதலாம் நம்பர் மேசில இருக்கீங்கன்னு வைங்க நீங்க அடுத்தது என்னதுக்கு போவீங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு ரெண்டாம் நம்பர் மேசைக்கு போவீங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு மூணாவது நம்பர் மேச நாலாவது நம்பர் அஞ்சாவது நம்பர் ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருப்பீங்க ஓகேயா சோ இதுல நீங்க நல்லா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா இதுல நீங்க இந்த முப்பதாம் நம்பர் முதலாவது நம்பர் மேசையில தொடங்கினவங்க முப்பதாம் நம்பர் மேசைக்கு நீங்க வந்த பிறகு அடுத்த மேச என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த சைன் என்ற மேச இந்த மேசைக்கு நீங்க போயிட்டு நீங்க என்ன செய்யணும் அவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க அதுல அவங்க சொல்லுவாங்க அதுல நீங்க சைன் பண்ணணும் உங்களோட பேர் 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 எழுத சொல்ல சில நேரம் எழுத சொல்லுவாங்க பேர் இண்டெக்ஸ் நம்பர் அடுத்தது சைன் ஒண்ணு வைக்கணும் அதே மாதிரி ஐடென்டி கார்டு நம்பரையும் எழுத சொல்லுவாங்க ஓகே ஐடென்டி கார்டு நம்பரையும் எடுத்து சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க அந்த சைன் என்ற இடத்துக்கு போயிட்டு டக்குன்னு நீங்க எழுதிடலாம் தானே அதுக்கு என்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எடுக்க போறீங்களா ஃபுல்லா உங்களோட பேர் பேர் கூட இல்லை இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஐடென்டி கார்டு நம்பர் சைன் இதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் எடுக்க போறீங்களா இல்லை அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது செகண்ட் முப்பது செகண்ட்ல எழுதி முடிச்சிருவீங்க மிச்சம் இருக்க டைம் என்னதுக்கு பயன்படுத்துங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஓகேயா மிச்சம் இருக்க டைம் எதுக்கு பயன்படுத்துங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்காக என்ன சொல்றது உங்களோட தே அந்த முப்பது கேள்வி பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க இதுல ஏதாவது சிலிண்டர் பேங்க் பிளாங்க் செய்யறதுக்கு டைம் உங்களுக்கு வேணுமா இருக்கும் அந்த டைம் எடுத்துக்கோங்க இந்த சைன் என்ற மேசையில வச்சு நீங்க திருப்பி பார்த்து எதுவும் எழுதாம விட்டுருக்கீங்களா அதை பார்த்து டைம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பட் இதுல ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிதான் டைம் தருவாங்க உங்களுக்கு ஓகே இந்த மேசையில சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருப்பியும் சொல்றேன் முப்பது பேரை உள்ளுக்கு எடுப்பாங்க முப்பது பேரும் முப்பது மேசி கிட்ட இருப்பீங்க ஓகேயா ரொட்டேஷன்ல போவீங்க உதாரணத்துக்கு முப்பதாம் நம்பர்ல மேசையில் உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா சைன் இந்த மேசைக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க எழுதுவாங்க ஓகே அவங்க என்ன சொல்றது அவங்க மிச்சம் என்னென்ன கேள்விகள் பாக்குறாங்க அந்த கேள்விகள் எதுவும் டைம் இருந்துச்சுன்னா எழுதுவாங்க ஓகேயா சைன் பண்ணிட்டு எழுதுவாங்க தேவையான டைம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் உதாரணத்துக்கு பன்னெண்டாம் நம்பர்ல மேசையில ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா அவர் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு பதிமூணாம் நம்பர் மேசைக்கு போவார் பதிமூணாம் நம்பர் மேசையில உள்ளவர் அவர் எங்க போவார் பதினாலாம் நம்பர் மேசைக்கு போவார் இப்படி ரொட்டேஷன்ல வரும் விலங்குதா ரொட்டேஷன்ல வரும் ஓகே சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாரும் முப்பது மேசையும் தாண்டி தான் வந்திருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முப்பது மேசையும் நீங்க முப்பது கேள்வியும் செய்யணும் நீங்க முப்பது மேசையில நீங்க நின்று இருக்கணும் அப்பதான் என்ன நட நடந்து முடிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களோட ஸ்பாட் முடியுதுன்னு அர்த்தம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ முப்பது கேள்வியும் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கணும் முப்பது மேசையிலேயே நீ நின்று இரு
உங்களோட ஸ்கூல்லேயே நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் இது எழுதுவீங்க ஓகேயா ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கூலை பொறுத்து இருக்குமா ஓகேயா ஆக்கள் ஸ்கூலை பொறுத்து இருக்கு சரி தானே நம்மட வேலை எது எக்ஸாம் பேப்பர் செய்ய வந்தோம் எத்தனை ஸ்கூல் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஓகேயா சரி சரி ஓகே மல்வான பிள்ளைங்க எங்கே வரும் இதுக்கு வருவாங்க கொத்தலாவில் பிறகு தான் வருவாங்க கட்டுமலா அணைக்கு தான் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேயா சரி சார் ஃபர்ஸ்ட் முப்பது பேர் எழுதி முடிச்சதுமா நெக்ஸ்ட் முப்பது பேர் எடுப்பாங்க அது அது அப்படி இல்லைம்மா அதாவது இதே மாதிரி ஸ்பாட் வேற எங்கேயா அடுத்த ரூம்லாம் செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க ஓகே எல்லாருக்கும் ஒரே நேரத்தில் தான் நடக்கும் நான் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் ரியலாக எங்கள்ட்ட ஸ்கூலில் பார்த்துருக்கேன் வெரி குட்மா பார்த்துருந்தா நல்லோம் வெரி குட் சார் பி ஒன் பி டூ நடக்குமா இந்த இயர் பி ஒன் பி டூ நடக்குமா இல்லையா என்பதுமா அஃபிஷியலாக சொல்லலாமா சிலவங்க கணிச்சு சொல்கிறாங்க எப்படியும் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிலவங்க நடக்காது கொரோனா ரீசன் காட்டி விட்டுருவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எதுனாலும் ரெடி ஆகி கொள்வோமே வந்த எழுத இருக்கு அவ்வளோதான் விஷயம் நடக்கிறது நடக்காது அதெல்லாம் யோசிக்க திருப்பியும் சொல்றேன் எக்ஸாம் நடக்கிறது நடக்காது யோசிக்காத முழுசா தயாராகு நடக்காட்டி உனக்கு நல்லோம் உண்மையா சொன்னா நடந்தா தான் நல்லோம்னு சொல்லுவேன் உண்மையா நான் சொல்லுவேன் நடந்தா நல்லோம் வேண்டிக் கொள்ளுங்க பி ஒன் பி டூ நடக்கணும்னு ஏன்னா மார்க்ஸ் உடப்பட்டு உடப்பட்டு வரும்மா ஓகேயா நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல பி ஒன் பி டூ நடக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு நடக்கல ஓகேயா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு நடக்காதனால தான் நிறைய ரிசல்ட்ஸ் சேஞ்சஸ் வந்துச்சு முடிஞ்ச அளவு நடக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க ஏன்னா ப்ராக்டிக்கல்ல உங்களுக்கு உடச்சி உடச்சி மார்க்ஸ் போடுவாங்க ஓகேயா முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நடக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க ஓகேயா ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் எப்போ நடக்கும்னு கேட்டிங்களா இருந்தால் மேக்ஸிமம் ஷுவராக சொல்லலாமா உங்களுக்கு சும்மா நான் சொல்ல இல்லாது ஓகேயா சும்மா சொல்ல இல்லாது உங்களுக்கு சும்மா வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் நான் சொல்ல முடியாது எப்போ நடக்கும்னு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இப்போ இருந்து தயாராகுங்க ஓகேயா சார் பி ஒன் பி டூ இல்லைனா ஸ்பாட்டுக்கு எப்படி மார்க்ஸ் போடுவாங்க இப்போ தானே நான் சொன்னேன் ஒவ்வொரு முப்பது ஸ்பாட் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்பாட் ஒரு மேசையில் இருக்கீங்கன்னா அந்த மேசையில் உபகரணங்கள் வச்சுருப்பாங்க அந்த உபகரணங்கள் தொடர்பாக கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு ஒரு பேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேப்பர் உள்ள கேள்வியை நீங்கள் செய்யணும் ஓகேயா செஞ்சு செய்கிறதுக்கு எத்தனை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஓகே அடுத்த ரெண்டு நிமிஷம் பெல் அடித்தோன்னே அடுத்த மேசைக்கு நீங்கள் போயிடணும் அதே மேசையில் இருக்கக்கூடாது ஏ பின்னுக்கு ஒருத்தவங்க வருவாங்க உங்களுக்கு விளங்குதா பின்னுக்கு ஒரு புள்ள வரும் உங்களோட மேசைக்கு அடுத்த மேசைக்கு ஓகேயா ஸோ அதனால ரெண்டு நிமிஷம் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க முதலாவது மேசையில் உங்களோட ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது மேசையில் நீங்கள் இருக்கீங்க ஓகேயா மூணாவது மேசையில் என்ன யார் இருக்கா இவங்க கூட இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க ஓகேயா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதலாவது மேசையில் உள்ளவங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு எங்கே போவாங்க ரெண்டாவது ரெண்டாவது நம்பருக்கு போவாங்க ஓகேயா ரெண்டாவது மேசையில் உள்ளவங்க எப்படி ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அந்த பெல் அடிச்சோன்னு எப்படி போவாங்க மூணா நம்பருக்கு போவாங்க ஓகேயா ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் மூணா நம்பரில் இருக்கீங்களா இருந்தா ஓகே நீங்கள் மூணா நம்பரில் இருக்கீங்கன்னு வைங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு நீங்கள் நாலா நம்பருக்கு போகணும் ஏன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்டு பின்னுக்கு இருந்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு பிறகு உங்கள் மேசைக்கு வருவாங்க ஓகேயா அதனால டைம் பேஸ் பண்ணி செய்யுங்க ஓகேயா சரியா ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேசையில் உங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தான் தருவாங்க பெல் அடித்தோடனே நீங்கள் மாறிக்கொண்டே போகணும் அதே மேசையில் இருக்கக்கூடாது ஏசுவாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இருக்கிறது உங்களோட பின்னுக்கு வர ஸ்டூடெண்டை பாதிக்கும் அவங்களோட டைமை பாதிக்கும் டக்குன்னு நீங்கள் மூவ் ஆகுங்க பெல் அடித்தோடனே டக்குன்னு மூவ் ஆகுங்க எழுதல எழுதல அதெல்லாம் வருத்தப்பட்டு இருக்கக்கூடாது ஓகே முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் தந்திருக்காங்க ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த கேள்வி எழுதுங்க ஓகே சரி ஸோ திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஸ்பாட்டுக்கு மொத்தமாக முந்நூறு மார்க்ஸ் முந்நூறை பிரித்து தான் போடுவாங்க உங்களுக்கு ஃபைனல் மார்க்ஸ் வரும் திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஓகேயா ப்ராக்டிக்கல் மொத்தமாக எக்ஸாமுக்கு அறுநூறு மார்க்ஸ் அதில் ஸ்பாட்டுக்கு முந்நூறு பி ஒன்னுக்கு நூற்றி ஐம்பது பி டூக்கு நூற்றி ஐம்பது மொத்தமாக அறுநூறு மார்க்ஸ் அறுநூறு மார்க்ஸை போட்டு அதை இருபதால் பிரித்து கடைசி மார்க்ஸ் எவ்வளோ வரும் முப்பது மார்க்ஸ் இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் மொத்தமாகவே எத்தனை மார்க்ஸுக்கு எழுதுறீங்க மூணு நாளும் செய்கிறது முப்பது மார்க்ஸுக்கு அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சரி தானே மைண்டில் வச்சுக்கோங்க திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஓகே பி ஒன் பி டூலாம் எல்லாருக்கும் சேமாக ப்ராக்டிக் ஓ எல்லாருக்கும் சேம் தான் எல்லாருக்கும் சேம் தான் நான் கொழும்பில் செய்கிறவங்க அதே ப்ராக்டிக்கல் தான் இதில் செய்கிறவங்களுக்கும் அதே ப்ராக்டிக்கல் தான் ப்ராக்டிக்கல் எந்த வித மாற்றமும் நடக்காது விளங்குதா ஸோ திருப்பியும் சொல்கிறேன்
சிலவங்களை கூட ஆர்டர் படி அடுக்குவாங்க ஓகேயா சரிதானே ஆர்டர் படி அடுக்குவாங்க உங்களுக்கு ஆர்டர் படினா இப்ப நீங்க வார ஒழுங்கின் அடிப்படையில இப்ப உங்களை நிக்க வைப்பாங்க இங்க ஓகே சிலவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க கேட்டீங்களா இருந்துச்சுன்னா இது கொடுப்பாங்க ஓகே துண்டு கொடுப்பாங்க ஓகே மேக்சிமம் ஸ்வட்டுக்கு துண்டு கொடுத்து நான் பார்க்கல ஓகே ஸ்வட்டுக்கு துண்டு கொடுக்க மாட்டாங்க வாரவங்களை அப்படியே ஆர்டர் படி அடிக்க வைப்பாங்க ஓகே சரி தானே ஓகே ஸ்பட்டுக்கு துண்டு கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகே ஸ்பட்டுக்கு என்ன செய்வோம் ஆர்டர் படி நீங்க வார ஆர்டர் படி உங்களை அடிக்க வைப்பாங்க அதுக்குன்னு ஆர்டர் மாறுது அதெல்லாம் வேணா ஓகே அப்ப ஐயப்ப நாம போய் செஞ்சுட்டு ஓகே எனக்கு இந்த ஆர்டர் தான் வரும் அந்த ஆர்டர் தான் வரும்னு நினைக்காது எந்த ஆர்டர்ல போனாலும் முப்பது கேள்வியும் நீ செய்யணும் ஓகேயா முப்பது கேள்வியும் செய்யணும் ஓகே முப்பது கேள்வியும் உனக்கு டைம் இருக்கு முப்பது மேசையிலயும் நீ நிப்ப ஓகேயா சரி சோ அதான் மைண்ட்ல வச்சுக்கோ ஓகே ஓகே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில துண்டு கொடுத்தாங்க சார் எதுக்கு ஸ்பட்டுக்கா ஸ்பட்டுக்கு இல்லை பி ஒன் பி டூக்கு துண்டு கொடுப்பாங்க ஸ்பட்டுக்கு கொடுத்தாங்களான்னு தெரியல ஸ்பட்டுக்கு வார ஆர்டர் படி எடுப்பாங்க பி ஒன் பி டூல கொடுத்தாங்க பி ஒன் பி டூக்கு டெஸ்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க துண்டு கொடுப்பாங்க அது உங்களோட லக்கை பொறுத்து உங்களோட ப்ராக்டிக்கல் அமையும் பட் ஸ்பட்டுக்கு துண்டு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் பார்த்த நிறைய ப்ராக்டிக்கல்ஸ்லாம் அப்படி இல்லை ஓகே ஸ்பட்டில் கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நீ யோசிக்காதீங்க ஓகே ஸோ துண்டு கொடுக்குற அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க ஓகே எந்த ப்ராக்டிக்கல் வந்தாலும் செய்யுங்க அம்மா ஓகேயா சரி தானே ஸ்பொட்டை சொல்றேன் நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்பொட் பத்தி தான் மட்டும் தான் கதைக்கிறேன் ஓகே பி ஒன் பி டூ பத்தி நான் கதைக்கல ஓகே சரி ஸ்பொட் தொடர்பான இப்ப எதுவும் கேள்வி இருக்கா உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அமைப்பு தான் இருக்கோ அதுக்குன்னு இதே ஆர்டர்ல இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க அந்த கிளாஸ் இதுக்கு ஏத்த மாதிரி கிளாஸ் சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி அடுக்கப்பட்டிருக்கும் சில நேரம் ஒரு வரையில அஞ்சு மேசம் இருக்கும் சில வரை நேரம் ஒரு வரையில நாலு மேசம் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஓகே மொத்தமா ஒரு ரூம்குள்ளேயே முப்பது ஸ்பொட்டையும் அடுக்க பார்ப்பாங்க முப்பது மேசையும் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் மேக்சிமம் ஓகே திருப்பியும் சொல்றேன் முப்பதாவதுல இருக்கவங்க அடுத்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போகணுமா சார் இல்லாட்டி சைன் போடுற ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போகணுமா சார் அதாவது இப்ப முப்பதாம் நம்பர்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்களா இருந்தா ஓகே அடுத்த மேசம் உங்களுக்கு விளங்கும் உங்களுக்கு அம்புக்குறி போட்டிருப்பாங்க அந்த இடத்துல பாருங்க ஓகே அடுத்தது அம்பு அம்புக்குறி போட்டுருவா அடுத்தது அந்த இடத்துல தடுமாறாதீங்க திருப்பியும் சொல்றேன் அந்த இடத்துல டை தடுமாறாதீங்க போயிட்டு சும்மா தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காதீங்க ஓகே அந்த இடத்துல உங்களோட மேசம் முடிஞ்சோன்னு அடுத்த மேசிக்கு நீங்க போங்க ஓகே உங்களுக்கு இப்ப முப்பதாவது மேசில முடிஞ்சிச்சுன்னா ஆர்டர் படி அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க அடுத்த மேச சைன் மேசையா இருந்தா போட்டிருப்பா உங்களுக்கு சைன் மேசன்னா நீங்க அந்த சைன் மேசில உட்காந்து இதா உட்கா உட்காரது கொடுக்க மாட்டாங்க உட்காரதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை நீண்டுட்டு தான் செய்வீங்க ஓகே அவர் அவரும் நீண்டுட்டு தான் செய்வீங்க அந்த சைன் மேசிக்கு போயிட்டு உங்களோட இண்டெக்ஸ் நம்பர் உங்களோட ஐடென்டி கார்டு நம்பர் சைனை போட்டுட்டு மிச்சம் இருக்க டைமை நீங்கள் எதுக்கு பயன்படுத்திங்க பெல் அடிக்க வரைக்கும் மிச்சம் இருக்க டைம் எதுக்கு பயன்படுத்துவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு என்ன சொல்கிறது உங்களோட பேப்பரில் நீங்கள் செஞ்ச மிஸ்டேக்கான கொஷின்ஸ் உதாரணத்துக்கு ஃபில் பண்ண வேண்டிய டைம் இல்லாமல் இருக்கிற கொஷின்ஸை டக் டக்னு பார்த்து நிரப்பிக்கோங்க டக் டக் பார்த்து டக் டக்னு பார்த்து நிரப்பிக்கோங்க இது உங்க நல்லதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேயா சரி அப்ப உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விளங்கிச்சு அப்ப ஸ்பட் பத்தி எல்லாம் விளங்கிச்சா உங்களுக்கு ஸ்பட் பத்தி எல்லாம் விளங்கிச்சா எதுவும் கேள்வி இருந்துச்சுன்னா நீங்க மைக் ஆன் பண்ணி கேட்கலாம் ஸ்பட் பத்தி எல்லாம் ஓகே தானே ஓகே சரி இப்ப பாத்தீங்களா இருந்தா ஓகே ஸ்பட் பத்தி ஓகே தானே இந்த கேள்வியும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்பாட் நோமலாக நான் செய்வேன் எப்படி எப்படி ஸ்பாட் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி செய்வேன் ஓகே யோசிக்க தேவையில்லை ஓகேயா சரி அடுத்தது பார்த்தீங்களா இருந்துச்சுன்னா ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்களா இருந்தா பி ஒன் ஓகே ஓகே பி ஒன் டெஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் ரூம் ஸ்ட்ரக்சரும் பி டூ டெஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் ரூம் ஸ்ட்ரக்சரும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரியே தான் இருக்கும் இதே ஒழுங்குல தான் இருக்கும் ஸோ பி ஒன் டெஸ்ட் என்பது நீங்க ஸ்பாட் செஞ்சா அடுத்த நாள் நடக்கும் மேக்சிமம் அடுத்த நாள் தான் நடக்கும் ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நீங்க பி ஒன் டெஸ்ட் என்பது ஸ்பாட் செஞ்சா அடுத்த நாள் நடக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்க வாரீங்களா இருந்தா இந்த இப்படிதான் இருக்கு ரூம் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படிதான் இருக்கும் மேக்சிமம் ஓகே சரி அந்த ரூம் தான் சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் மாறும் அப்புறம் யோசிக்க கூடாது சார் இப்படி சொல்லி கொடுத்தாரு அப்படின்னு யோசிக்க கூடாது ரூம் ட ஸ்ட்ரக்சர் ரூம் ட ஸ்ட்ரக்சர்
என்ன கொடுப்பாங்க துண்டு குழுக்கள் முறையில் துண்டு கொடுப்பாங்க அதில் எப்படி எழுதியிருக்கும்னா இப்படி எழுதியிருக்கும் பி ஒன் டி ஒன் எழுதியிருக்கும் பி ஒன் மைக் மைக் மியூட் பண்ணுங்கம்மா ஓகே ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி ஒன் டெஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் ரூம் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்தான் நீங்க ரூமுக்கு உள்ளுக்கு வாரத்துக்கு போது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் துண்டு கொடுத்து அனுப்புவாங்க ஓகே எல்லாரும் துண்டு எடுப்பீங்க குளிக்கி குழுக்கள் முறையில ஒவ்வொரு துண்டா எடுத்துட்டு வருவீங்க ஒவ்வொரு துண்டையும் உடனே ஓபன் பண்ணி பார்த்துட்டு உதாரணத்துக்கு ஒருத்தவங்க முன்னுக்கே வாராங்க அவங்க ஒரு துண்டு எடுக்கிறாங்க அந்த துண்டுல பி ஒன் டி த்ரீ அப்படி இருக்குன்னா அந்த பிள்ளை எங்க போகும் டிரெக்டா இந்த மேசைக்கு போகும் பி ஒன் டி த்ரீ இந்த மேசைக்கு போகும் ஓகே சோ இன்னொரு பிள்ளைக்கு வந்து பி ஒன் டி ஃபைனா அந்த பிள்ளை திருப்பி டக்குன்னு வந்து பி ஒன் டி ஃபைக்கு போகும் நீங்க கேட்டுக்கொள்ளலாம் இங்க இருப்பாங்க சூப்பர்வைசர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் மிஸ் இந்த இந்த மேசை எங்க இருக்குன்னு கேட்கலாம் டக்குன்னு அங்க போய் நின்றுங்க அந்த மேசையில பாத்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட உங்களுக்கு உபகரணங்கள் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க எதுக்குன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குறிப்பிட்ட உபகரணங்கள் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு உங்களோட பிராக்டிகலை செய்யறதுக்கு அதே மேசையில உங்களுக்கு வினா பத்திரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதே மேசையில உங்களுக்கு வினா பத்திரமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஓகேயா நீங்க என்ன செய்யற என்னது கேட்டீங்கன்னா உங்களோட பிராக்டிகலை செய்யறது மட்டும்தான் இருக்கு உங்களோட ப்ராக்டிகலை எத்தனை நிமிஷத்துக்குள்ள செய்யணும் பி ஒன் டெஸ்ட் எத்தனை நிமிஷம் சொன்னேன் பி ஒன் டெஸ்ட் எத்தனை நிமிஷம்னு சொன்னேன் முப்பது நிமிஷம் சரி ஓகே ஸோ உங்களோட பி ஒன் டெஸ்ட்டுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது நிமிஷம் தருவாங்க அந்த அரவருக்குள்ள அவங்க கொடுத்த உபகரணத்தை வைத்து கொண்டு அவங்க சொன்ன ப்ராக்டிகலை நீங்க செய்யணும் சரியா சரி சார் நீங்க யோசிப்பீங்க சார் இங்கிட்டு தானே பி ஒன் டி ஒன் பி ஒன் டி டூ பி ஒன் டி த்ரீ பி ஒன் டி ஃபோர் பி ஒன் டி ஃபைவ் எழுதியிருக்கீங்க சார் இங்கிட்ட எல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்பீங்க நீங்க இங்கிட்டு அதாவதுமா இதே தான் இந்த ஆர்டர்லயே இந்த பக்கம் சில வேலை அடிக்கிருப்பாங்க இல்லாட்டி மாறி மாறி அடிக்கிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க இந்த பி ஒன் டி ஒன்லுக்கு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு உங்களோட உங்களோட துண்டுல பாத்தீங்கன்னா பி ஒன் டி ஒன்னு கிடைச்சிருக்கு இன்னொரு ஆளுக்கும் பி ஒன் டி ஒன்னு கிடைக்கும் அவங்க என்ன இருப்பாங்க இந்த ஆர்டர்ல பி ஒன் டி ஒன் எந்த மேசையில இருக்கோ அந்த ஆர்டருக்கு போயிட்டு நின்றுவாங்க அவங்க ஓகேயா பி ஒன் டி ஒன் இருக்கோ அந்த ஆர்டர்ல போயிட்டு நின்றுவாங்க ஓகேயா கிட்டத்தட்ட இந்த பி ஒன் டெஸ்ட் கிட்டத்தட்ட எப்படியும் பதினஞ்சு பேர் எடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் பதினஞ்சு பேர் பாதியா பிரிச்சுதான் எடுப்பாங்க ஓகே சரி ஸோ அவங்களுக்கு திருப்பியும் சொல்றேன் பி ஒன் டெஸ்ட்டுக்கு உள்ளுக்கு போகும்போது உனக்கு ஒரு துண்டு குலுக்கி போடுவாங்க அந்த துண்டு குழுக்குனதுல நீ என்ன எடுப்ப ஒரு துண்டு ஒண்ணு எடுப்ப துண்டு ஒன்னு எடுத்தோன்னு உனக்கு பி ஒன் டி ஒன்னு இருக்குன்னா நீ என்னதுக்கு போவ பி ஒன் டி ஒன்னுக்கு போவ உன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு பி ஒன் டி ஃபோர்னா அவ பி ஒன் டி ஃபோக்கு போவா ஓகே இந்த மேசையில என்ன கேட்டீங்கன்னா சில நேரம் மாறி மாறி இருக்கும் ஆர்டர் உதாரணத்துக்கு பி ஒன் டி ஃபோக்கு நேராவே பி ஒன் டி ஒன் இருக்கும் இல்லங்களா பி ஒன் டி ஒன் இருக்கும் ஓகே நீங்க இதுல கூட நின்று இந்த அடுத்த மேசை எட்டி பார்த்து ப்ராக்டிகல் எல்லாம் செய்ய போக கூடாது அவனுக்கு வேற அவங்களுக்கு வேற ப்ராக்டிகல் இருக்கும் உங்களுக்கு வேற ப்ராக்டிகல் சரிதானே அதை பத்தி யோசிக்காதீங்க அவங்களுக்கு வேற ப்ராக்டிகல் உங்களுக்கு வேற ப்ராக்டிகல் அவங்கள பார்த்து நீங்க செய்ய போறத யோசிக்காதீங்க ஓகேயா நீங்க செய்ய இயலாது ஓகே சரி அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரதானமா உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல் ஒன்னு கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ப்ராக்டிகலுக்கான உபகரணங்கள் பாத்தீங்களா இருந்தா உங்களோட மேசையிலேயே கொடுத்துருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு பி ஒன் டி டூல ஒரு பிள்ளைக்கு துண்டுல கிடைச்சிருக்கு அந்த பிள்ளை பி ஒன் டி டூக்கு பக்கத்துல போய் நின்றா அதுல குறிப்பிட்ட உபகரணங்கள் வச்சிருப்பாங்க அந்த உபகரணத்தை வைத்து கொண்டு உங்களோட வினா பத்திரத்துல கேட்டிருக்க மாதிரி உங்களோட வினா பத்திரத்துல கேட்டிருக்க ப்ராக்டிகலை நீங்க செய்யணும் ஓகேயா செய்யும் போது ஓகேயா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா செய்யறதுக்காக உங்களுக்கு முப்பது நிமிஷம் டைம் தருவாங்க செய்யும் போது உங்களுக்கு சில உபகரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா சில உபகரணங்கள் உங்களுக்கு இந்த கொமன்ற மேசன் இருக்கு பாத்தீங்களா கொமனா ஒரு மேசன் வச்சிருப்பாங்க பெரிய மேசன் அந்த மேசையிலையும் உங்களுக்கான உபகரணங்கள் இருக்கும் அழகுதா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திருப்பியும் சொல்றேன் பி ஒன் டி டூக்கு ஒரு பிள்ளை வருதுன்னா அந்த பிள்ளை கிடைச்சிருக்கு அந்த பிள்ளை வருது அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு ப்ராக்டிகல் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ப்ராக்டிகல் சம்பந்தமான உபகரணங்கள் வச்சிருப்பாங்க அதே மேசையில பி ஒன் டி டூன்ற மேசையில வச்சிருப்பாங்க சில உபகரணங்கள் உங்களுக்கு இப்ப தேவைப்படும் உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உபகரணம் தேவைப்படுதா இருந்தா அப்ப நீங்க யோசிக்கணும் என்னடா இந்த டேபிள் அந்த உபகரணம் இல்லைன்னு யோசிக்காதீங்க
காமன் டேபிள்ல வச்சிருப்பாங்க அந்த மிக்சியை இப்ப நீங்க அங்க போயிட்டு அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்த அரைச்சிட்டு நீங்க கொண்டு வரலாம் சோ திருப்பியும் சொல்றேன் உங்களுக்கு அரவர் தான் டைம் கொடுப்பாங்க அந்த அரவருக்குள்ள நீங்க செஞ்சு முடிக்கணும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரிதான் பிராக்டிக்கல் தருவாங்க ஓகே சரிதானே சோ இதுல எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா சோ கொஞ்சம் இருங்க அதுக்கு முதல்ல நான் இதை சொல்லி முடிச்சிருக்கேன் பி ஒன் டெஸ்ட்ல என்ன மாதிரி செஞ்சீங்களோ அதே மாதிரி தான் பி டூ டெஸ்டும் இருக்கும் பி ஒன் டெஸ்ட்ல என்ன மாதிரி இப்ப நான் சொன்னோ அதே மாதிரி தான் பி டூ டெஸ்டும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் ஓகே பி டூ டெஸ்ட்ல அப்படிதான் பி டூ டெஸ்ட்டுக்கு அடுத்த நாள் நீங்க வரும்போது உங்களுக்கு திருப்பியும் துண்டு குளிக்கி விடுப்பாங்க அதுல நீங்க பி டூ டி ஒன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க எங்க போவீங்க பி டூ டி ஒனுக்கு போவீங்க ஓகே பி டூ டி டூன்னு கொடுத்துருந்துச்சுன்னா நீங்க பி டூ டி டூக்கு போவீங்க இதுல என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா பி டூ டி ஒன்னா பி டூ டெஸ்ட்டுக்கான டேபிள் ஒன் பி டூ டெஸ்ட்டுக்கான டேபிள் டூ பி டூ டெஸ்ட்டுக்கான டேபிள் த்ரீ இதுதான் அந்த அந்த பேர் அந்த பேருக்கான விரிவாக்கம் சோ உங்களுக்கு நீங்க எடுத்த துண்டுல பி ஒன் பி டூ டி த்ரீன்னு இருக்குன்னு வைங்களேன் அப்ப நீங்க பி டூ டி த்ரீக்கு போகணும் அந்த மேசைக்கு போகணும் ஓகே சரி சார் ஸ்பாட்ல மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்களே பி ஒன் பி பி டூலையும் ஒன்லி பிராக்டிக்கல் தானே அதாவது பிராக்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் தான் கூடுதலா கேட்பாங்க அதாவது ஒரு உதாரணமா நீங்க பிராக்டிக்கல் செஞ்சிட்டு இருக்க நேரம் ஓகே உங்களோட இன்விஜுலேட்டர் ஒருத்தர் வருவாரு அந்த அதாவது சூப்பர்வைசர் ஒருத்தர் வருவாரு வந்து கேட்பாரு இது ஏன் செஞ்சீங்க எதுக்காக செஞ்சீங்கன்னு சும்மா கேள்வி கேட்பாரு உங்களுக்கு நீங்க கேள்விக்கு சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு இப்ப உங்களுக்கு மண்டேலே இப்ப காண்ட பரிசோதனை ஒரு அரவருக்குள்ள செய்யற மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன செய்யணும்னு சொல்லி ஓகே இதை செஞ்சு காட்டுங்க இதுல இருந்து இதை செஞ்சு காட்டுங்கன்னு ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் செய்யும் போது ஒருத்தர் சூப்பர்வைசர் வந்து கேட்பாரு உங்களுக்கு இது ஏன் போட்டீங்க எச் டூ ஓட்டு ஏன் போட்டீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இது என்ன பரிசோதனை அப்படின்னு கேட்பாரு இது எதுக்காக செய்யறீங்க ஏன் இதுக்கு போட்டீங்கன்னு கேட்பாங்க தெரிஞ்ச ஆன்சரை சொல்லுங்க பயந்துகிட்டு இருக்காதீங்க அந்த இடத்துல திருப்பியும் சொல்றேன் அந்த இடத்துல பயந்துகிட்டு இருக்காதீங்க அது அவர் என்ன கேள்வி கேட்டாரோ நிதானமா கேட்டுட்டு பதில் சொல்லுங்க அவர் கேட்டது விளங்கலைன்னா சார் கேட்கல சார் கொஞ்சம் திருப்பி சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க திருப்பி கேளுங்க திருப்பி சொல்லுங்க சார்னு சொல்லுங்க உங்களுக்கு சில நேரம் கேட்காம இருக்கலாம் ஓகே சோ பி ஒன் டெஸ்ட்லயும் அதே மாதிரி தான் பி டூ டெஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான் ஓகே அதே பிராக்டிக்கல் வைக்க மாட்டாங்க சில சில பிராக்டிகல் அப்படியே மாறும் ஓகே பி டூக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பிராக்டிகல்ஸ் இருக்கு பி ஒன்னுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பிராக்டிகல்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ளதான் பி ஒன் பி டூ பிராக்டிகல் டெஸ்ட ஒழுங்கு பண்ணுவாங்க அப்படி லிஸ்ட் எனக்கு கிடைச்சிச்சுன்னா அப்படி எக்ஸாமுக்கு முத லிஸ்ட் அப்படி எதுவும் கிடைச்சிச்சுன்னா அப்படி கிடைக்க சான்ஸ் இல்ல அப்படி கிடைச்சிச்சு நான் சொல்லக்கூடாது அப்படி சோ கிடைச்சா இருந்தா அப்படி எதுவும் இது வைப்பாங்க இது வைக்கும் எதுவும் கெஸ்ஸிங் வந்துச்சுன்னா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகேயா யோசிக்க தேவையில்ல ஓகே சரி இன்னொன்று நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னைக்கும் உன்னை நம்பி போ மற்றவனை நம்பி போகாத மற்றவனை நம்பி போனீங்கன்னா ஓகே கடைசியில் கவுந்துரும் ஓகே உன்னை நம்பி போ உன்ட்ட எக்ஸாம் நீ தான் செய்யும் ஓகே 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 ஸோ வேற என்னது ஓகேயா இப்போ பி ஒன் பி டூ சம்மந்தமாக எதுவும் கேள்வி கேட்கணும்னா கேட்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு எதுவும் புரியாமல் இருக்கா காமன் மேஸ் எதுக்குன்னு புரிஞ்சுச்சு தானே உதாரணத்துக்கு ஒரு டேபிள்ல உங்களுக்கு பிராக்டிக்கல் ஒன்று செய்யறீங்க அந்த பிராக்டிக்கல் சம்மந்தமான விஷயம் ஒன்று உங்களுக்கு இல்லை அந்த டே உங்களோட டேபிள்ல இல்லாட்டி உடனே பதட்டப்படக்கூடாது உடனே பாருங்க காமன் டேபிள்ல காமன் டேபிள் அந்த பிராக்டிக்கல் உபகரணம் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ யோசிக்காதீங்க பயப்படாம போயிட்டு செய்யலாம் ஓகேயா ஸோ இது சம்மந்தமா உங்களுக்கு எதுவும் டவுட் இருக்கா இப்ப இப்ப நான் விளங்கப்படுத்தின சம்மந்தமா எதுவும் டவுட் இருக்கா உபகரணங்கள்ாம அடுத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னால முடிஞ்ச பிராக்டிக்கல் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்யறது உட்பட கூட எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க இது நீங்க எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன் நீங்க யோசிக்க என்னால முடிஞ்ச ஃபுல்லே உங்களுக்கு பெஸ்ட்டா கொடுப்பேன் என்னைய பத்தி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆஹ் ஓகே வேற உம் சொசேஜஸ் செய்யணும்டா பீஃப் எல்லாம் உண்மையா கிரைண்ட் பண்ணணுமா 
சொசைட்டியஸ் செய்யறதுக்கு பாத்தீங்களா இருந்தாலும் சில நேரம் அவங்களே கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இல்லங்கதா திருப்பியும் சொல்றேன் உனக்கு அரை அவர் பிராக்டிக்கல் ஒண்ணு தாமா அரை அவருக்குள்ள உன்னால செய்ய முடியாத அளவுக்கு தான் பிராக்டிக்கல் தருவாங்க உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இலையம்பு பரிசோதனையில ஓகே இலையம்பு பரிசோதனையில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நீங்க எச் உதாரணத்துக்கு நீங்க கல்கங்க அரசியல் சேர்த்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணி தியாலங்கள் வைத்திருக்கணும் நீங்க பன்னெண்டு மணி தியாலம் வச்சிருப்பீங்களா முடியாது உங்களுக்கு ஒரு அரவருக்குள்ள செய்யற மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் ஒண்ணு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு இதுக்குள்ள செஞ்சு காட்டுங்க இதை செஞ்சு காட்டுங்கன்னு உங்களோட பேப்பர்ல கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேப்பர்ல கொடுத்த வரைக்கும் தான் நீங்க செய்யணும் ஓகேயா சரி ஓகே பி ஒன்ல ஒரு பிராக்டிக்கலா செய்யற அதாவது உங்களுக்கு ஒரு பிராக்டிக்கல் தாமா உங்க நீங்க உதாரணமா நான் ஒரு ஆள் நான் நான் பி ஒன் உள்ளுக்கு போறேன்னாமா எனக்கு டேபிள் கிடைச்சிருக்கு பி ஒன் டி டூன்னு கிடைச்சிருக்கு இப்ப நான் என்ன செய்வேன் பி ஒன் டி டூக்கு போனேன்னா எனக்கு உபகரணங்கள் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க அந்த உபகரணங்களை வச்சு கொண்டு எனக்கு கேட்டிருப்பாங்க இந்த ப்ரொசீஜரை செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணமா மண்ணுண்ட இலையமைப்பு பரிசோதனையில சரியா கல்கன் கரைசல் கலக்கிற வரைக்கும் செஞ்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் அது வரைக்கும் செஞ்சு காட்டுவேன் அரவருக்குள்ள நான் செய்யலாம் அது வரைக்கும் செஞ்சு காட்டுவேன் இடையில வந்து கேள்வி கேட்பாரு இதையும் கலக்குறீங்க இதையும் வச்சுங்க எத்தனை நிமிஷம் வைக்கணும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாரு நீ யோசிக்காதீங்க உனக்கு தெரிஞ்சத சொல்லு அதை தானே படிக்கிற நீ படிச்ச விஷயத்த தான் தெரிஞ்சத சொல்லு நீ பயப்படாது என்னென்ன பிராக்டிக்கல் முக்கியமா கூட என்று சொல்லுங்க சார் ஸ்கூல்ல செய்து பார்க்கலாம் சார் பிளீஸ் ஓகே சார் நான் சொல்றேம்மா என்னென்ன பிராக்டிக்கல் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் ஓகே யோசிக்க தேவையில்ல உங்களுக்கே தெரியும் போக போக உங்களுக்கே வரும் இது வரலாம் இது வரும் அப்படின்னு சொல்லி வரும் நீங்க யோசிக்க தேவையில்ல நீங்க ஓகேயா சரி நான் சொல்றத கிளியரா கேட்டீங்கன்னா சார் சார் அண்ணன் நான் கேட்குறேன் எனக்கு பி ஒன் டி டூல ஒரு ப்ராக்டிக்கல் வந்தா அது தேவையான திங்ஸ் லிஸ்ட் அவங்களே கொடுப்பாங்களா இல்லம்மா அந்த லிஸ்ட் அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து போயிட்டு நீங்க எடுத்துட்டு வரது வேணும் குக்வித் கோமாலியா இல்ல அது இல்ல சரியா சரி தானே நீங்க போயிட்டு சமைக்க போறது இல்லை நீங்க செய்ய போறீங்க பிராக்டிக்கல் ஓகேயா சோ அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க அந்த பிராக்டிக்கலுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க உங்க மேசையில உதாரணமா நீங்க பி ஒன் டி டூனா அந்த மேசையில அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க பிராக்டிக்கல் தேவையான உபகரணங்களை உங்களுக்கு சில உபகரணங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் உதாரணத்துக்கு நான் சொன்னேன் மிக்சி தேவைப்படுதா இருந்துச்சுன்னா அந்த மிக்சி தே ஐயோ மிக்சி இல்லை எப்படி அடைக்கிறதுன்னா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க பின்னுக்கு அந்த காமன் டேபிள் திரும்பி பாருங்க மிக்சி அதுல கூட இருக்கான் காமன் டேபிள் இருக்கான்னு பாருங்க ஓகேயா அப்ப மிக்சி தேவையில்லாட்டி இப்ப உதாரணத்துக்கு மிக்சி உங்களுக்கு தேவைப்படுதா இருந்தா காமன் டேபிள பாருங்க மிக்சி இருக்கும் அப்படி மிக்சி இருக்குதா இருந்தா மிக்சில போயிட்டு நீங்க அரைக்கலாம் அப்படி மிக்சி உங்களுக்கு கட்டாயம் தேவைன்றது நேரம் நீங்க கேட்கலாம் அவங்க உள்ள மியூஜிலேட்டர் கூப்பிட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இது எனக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இப்படி செய்யாதீங்க இப்படி செய்யுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேயா நீங்க யோசிக்க தேவை ஓகேயா பயப்படாதீங்க திருப்பி சொல்ற பயப்படாத பயந்தா இருக்கிறதையும் கொட்டிக்கிட்டு ஓகே உடச்சிக்கிட்டு இருக்கிற உபகரணம்லாம் உடச்சிட்டு அந்த பயந்தா அப்படித்தான் செஞ்சுட்டு வரலாம் பயப்படாம போயிட்டு செஞ்சுட்டு வா ஓகேயா உனக்கு நாங்க சொல்லித்தானே அனுப்புறோம் நீயும் படிச்சுட்டு தானே போற சோ பயப்படாம செஞ்சுட்டு வா பயப்படாது ஓகே சரி வேற பிராக்டிக்கல் படிமுறை கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்குமா இல்ல இருக்காது ஓகே பிராக்டிக்கல் படிமுறை கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்காது அதுக்குதான் நான் என்ன சொல்றேன் உனக்கு உனக்கு தெரியணும் இந்த விஷயத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த விஷயம் நீ என்ன செய்யணும்னு உனக்கு தெரியணுமா உதாரணத்துக்கு மண் இளையம் பரிசோதனை எடுக்கிறேன் ஓகே மண்ணுக்கு மண் கரைசலுக்கு எச் டூ ஓட்டு சேர்த்த பிறகு அடுத்த கரைசல் நீ என்ன செய்யணும்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியும் தானே உனக்கு அடுத்த என்ன செய்யணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு தெரியும் ஓகேயா நீ யோசிக்க தேவையில்ல நான் சொல்றேன் தானே நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டு அனுப்புவேன் ஓகேயா நீங்க பிராக்டிக்கல் கைட் வச்சிருக்கீங்க தானே ஒரு நாளைக்கு மேக்சிமம் ஒரு பத்து பிராக்டிக்கல் வாசிய வாசி நான் சொல்றேன் என்ன வாசி எப்படி செய்யறாங்க சும்மா வாசிச்சு பாரு நான் சொல்றேன் தானே நான் உனக்கு வாசிச்சு பார்த்தாவே போதும் ஓகே சரி வேற எதுவும் கேள்வி யாருக்கும் ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இருந்துன்னா வேற 
நீங்க என்ன செய்யுங்க ப்ராக்டிகல் அட்மிஷன் எடுத்துட்டு அட்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம் அட்மிஷனே கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு எந்த சென்டர் எத்தனை மணிக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்பாட் எத்தனை மணிக்கு பி ஒன் எத்தனை மணிக்கு பி டூ எத்தனை மணிக்கு என்ன நாளில் நடக்கும் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் நீங்க அதுபடி உங்களோட எக்ஸாம் அவங்களுக்கு போனீங்கன்னா அவங்களே எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்களே கூப்பிடுவாங்க அவங்களே சொல்லுவாங்க ஓகே நீ அங்கே போயிட்டு ஆயா செஞ்சுட்டு வரதான் இருக்கு அங்கே வச்சு தடுமாறிட்டு இருக்க கூடாது ஓகேயா என்ன நடக்கணும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் மிக்சி யூஸ் பண்ண தெரியலன்னா என்ன என்ன பண்றது அதுக்கு நான் என்னமா பண்ண முடியும் மிக்சி யூஸ் பண்ண தெரியாட்டி ஒரு பொங்கல பிள்ளைங்களுக்கு மிக்சி யூஸ் பண்ண தெரியாதா ஓகேயா சரி இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க வேற ஏதாவது உபகரணம் தாராங்க அதை யூஸ் பண்ண தெரியலன்னா அது உங்களோட தப்பு அவங்க அதுக்காக யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க நீங்க உங்க நீங்க தெரிஞ்சிட்டு போகணும் நீங்க தான் தெரிஞ்சிட்டு போகணும் சிலபஸ் படிக்கணுமா சார் அதான் சொல்றேன் நான் திருப்பியும் சொல்றேன் என்ன விஷயம்னா நீ ஒரு ப்ராக்டிகல் படிக்கிறேன்னா அந்த ப்ராக்டிகல் சம்பந்தமான தியரி கொஸ்டின் நோமலா பாரு நோமலா பாரு டீப்பா பாக்காது நோமலா பாரு ஏன்னா நீ இப்ப கிட்டத்துல பாத்துட்டு வந்ததுதான் கேள்விகளா வரும் ஓகேயா அதனால நீ யோசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ப்ராக்டிகல் கைடுல என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை ஃபர்ஸ்ட் வாசி வாசிச்ச பிறகு ஒரு ப்ராக்டிகலை வாசிக்கிட்டீங்கன்னா நீ ஒரு படிமுறை எடுத்துக்கோ ஓகேயா சாதாரணமா என்ன படிமுறை அந்த ப்ராக்டிகலுக்கு செய்வாங்கன்னு ஒரு படிமுறை எழுதிக்கோ ஷார்ட்டா எழுதிக்கோ ஓகே ஆமா எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு தெரியும் இந் பாடமாக்க போகாத ப்ராக்டிகல் நீ சோ யோசிச்சு பாரு ஆ இது இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் நான் அடுத்த ஸ்டெப்பை செய்வேன் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் இதை செய்வேன் நான் இதுக்கப்புறம் இதை செய்வேன் அப்ப நீ யோசிங்க ஓகே சார் ப்ராக்டிகல் எக்ஸாமுக்கும் ஆல்ரெடி எங்களுக்கு கிடைச்ச இண்டெக்ஸ் தானே சார் கிடைக்கும் ஓ அப்படித்தான் மேம் மேக்சிமம் அதே இண்டெக்ஸ் நம்பர் தான் ஓகேயா சில நேரம் மாற்றம் ஏற்படலாம் உங்களுக்கு அட்மிஷன் வரும் யோசிக்க தேவை நீங்க அட்மிஷன் வரும் ஐடென்டி கார்டு தான் எடுத்துட்டு போயிடணும் ஏற்கனவே நான் சொல்லி தான் அனுப்புனேன் ஓகே ஒழுங்கா ஒரு எக்ஸாமுக்கு எப்படி போகணுமோ அது எல்லாமே உங்களை அட்மிஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேயா தெரியல அடிக்கேளு ஓகே தெரிஞ்ச அவங்க கிட்ட கேட்டு போங்க ஓகேயா உங்களோட சீனியர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துச்சுன்னு கேட்கலாம் கேளுங்க ஏன் வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க படிக்கிறதுக்கு வைக்கப்ப வைக்கப்படக்கூடாது கேட்டு படிக்கலாம் ப்ராப்ளமே இல்லை ஓகேயா சரி அதுக்குன்னு எக்ஸாம் உள்ள போயிட்டு டவுட் கேட்க கூடாது சரியா சரி எப்ப சார் அட்மிஷன் போடணும் அட்மிஷன் நீங்க போட தேவையில்லாமா அதாவது வரும் யோசிக்க தேவையில்லை நீங்க ஓகேயா ஸோ அவங்களோட ஸ்கூலா இருந்துச்சுன்னா வரும் ஸ்கூலுக்கு வரும் யோசிக்க தேவையில்லை ஓகேயா அது எல்லாமே உங்களுக்கு தானாவே நடக்கும் ஓகே யோசிக்க தேவையில்லை நீங்க ஓகே வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா மைக் ஆன் பண்ணி கேட்கலாம் சார் கேட்கலாமே என்கிட்ட எனக்கு இது இல்லை ஓகே நிறைய மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா இந்த மெசேஜ் பார்க்கன்னு தெரியாது சார் ப்ரொசீஜர் எழுதி பார்க்க பேப்பர் தருவாங்களா பி டூல இல்லைம்மா என்ன விஷயம்னா நீங்க ப்ரொசீஜர் எழுதி பார்க்கலாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரியும் தானே அடுத்தது உங்களுக்கு பேப்பர் இருக்கும் யோசிக்காதீங்க அந்த மேசையில பேப்பர் ஒன்று இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேயா உங்களுக்கு தேவையான ப்ரொசீஜர் நீங்க எழுதி கொள்ளலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இந்த கேல்குலேஷனுக்கு உதாரணமா கணித்தல் சம்பந்தமா உதாரணமா உண்மை அடர்த்தியை கணிக்கிறதுக்கான சமன்பாடை எழுத சொல்லியோ அந்த ரீடிங் எடுத்து உதாரணத்துக்கு ஏற்கனவே சில நேரம் ரீடிங் எடுத்து வச்சிருப்பாங்கம்மா ஓகேயா ஏற்கனவே ரீடிங் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க அந்த ரீடிங் எடுத்து வச்சத வச்சு உங்களுக்கு கேல்குலேஷன் செய்ய சொல்லுவாங்க இல்லைங்கதா உதாரணத்துக்கு உனக்கு ஒரு தோற்றடத்தி ப்ராக்டிகலை கொடுத்துட்டு ஓகேயா தோற்றடத்தி ப்ராக்டிகலை கொடுத்துட்டு நீ ஒரு ரீடிங் ஒன்று எடுப்ப அந்த ரீடிங்கை வச்சுக்கொண்டு உனக்கு சொல்லுவாங்க உண்மை இடத்து ரீடிங் உனக்கு கொடுப்பாங்க கொடுத்துட்டு என்ன கேட்பாங்க நுண்ணுள்ள தன்மை காணிக்க சொல்லி கேட்கலாம் அந்த அரவருக்குள்ள உனக்கு தோற்றடத்தியிட ரீடிங்கை கொடுத்துட்டு ஓகேயா உண்மை இடத்திட ரீடிங்கை கொடுத்துட்டு உனக்கு நுண்ணுள்ள தன்மை கணக்க கணிக்க சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ அப்போ நீ என்ன செய்யணும் சமன்பாட்டை போட்டு கணிச்சு அந்த பேப்பரில் சொல்லணும் கல்குலேட்டர் கொண்டு போக விடுவாங்களா கல்குலேட்டர் என்பது பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் என்ன சொல்றது அப்படி கல்குலேட்டர் கொண்டு போறதுக்கெல்லாம் விட மாட்டாங்க பெருசா விட மாட்டாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க உனக்கு கல்குலேட்டர் தேவைப்படுதா இருந்தா கேட்கலாம் அந்த இடத்துல உனக்கு கல்குலேட்டர் தேவைப்படுதுனா கேட்கலாம் மற்றபடி கல்குலேட்டர் தேவைப்படுற அளவுக்கு எந்த வித ப்ராக்டிகலும் இல்லை அந்த அளவுக்கு பெரிய ப்ராக்டிகல் எல்லாம் தரமாட்டாங்க ஓகேயா ஒருவேளை உனக்கு கிடைத்தூரத்தை காண்றதுக்கு ஓட்டோ லெவலை வச்சுட்டு கிடைத்தூரத்தை காண்றதுக்கு கேட்கறாங்க தூரமாடி முறையை கணிக்க சொல்றாங்கன்னா உனக்கு கழிக்கிறதுக்கு வராதா அப்ப ஸ்டேடியா ரீடிங்ல இருந்து லோவர் ஸ்டேடியா ரீடிங் கழிக்கிறதுக்கு கல்குலேட்டர் வேணுமா அதுக்கெல்லாம் டைம் போகும்ப்பா எவ்வளவு டைம் போக போதும் பத்து நிமிஷம் அதுக்குள்ளே போக போதா கழிக்கிறதுக்கு இல்லையே
எதுவும் டவுட்னா கேட்டுக்கோ திருப்பியும் சொல்றேன் அதை மனசுல வச்சுட்டு ஐயோ ஐயோ இது கேட்டா சார் மொக்க டவுட்னு சொல்லிடுவார் அப்படிலாம் இல்லம்மா நீ கேட்கிற டவுட்டை கேளு ஓகேயா அதுக்குன்னு ரொம்ப மொக்கையா கேட்காதம்மா டவுட்டை ஓகே கேட்குற டவுட்டை கேளு இப்போ சிலவங்க ப்ராக்டிக்கல் செஞ்சிருக்க மாட்டீங்க எனக்கு விளங்குது உங்கட இது ஏன்னா நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எங்கட ஸ்கூல்ல ப்ராக்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இல்லாம அனுபவிச்சிருக்கேன் நானும் ப்ராக்டிக்கல் செய்யாம அனுபவிச்சிருக்கேன் பட் அது யோசிக்காதீங்கம்மா இப்போ நான் யூனிவர்சிட்டி வரலையா ப்ராக்டிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இல்லாம நான் செஞ்சு ப்ராக்டிக்கல் செஞ்சு யூனிவர்சிட்டி வரலையா தான் விளங்குதா ஒரு சாம இருந்தா தான் அந்த செயலை செய்வேன்றது பொய் பொய்க்காது அதெல்லாம் சாக்குன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அந்த சாக்கு சொல்லி தலைவிங்க எங்கிட்ட சாமா இல்லை அப்படி யோசிக்காதீங்க இருக்கிற சாமான வச்சு இருக்கிற ப்ராக்டிக்கலை ஒழுங்கா செஞ்சாவே போதும் ஓகேயா சோ திருப்பியும் சொல்றேன் ப்ராக்டிக்கல் எங்க ஸ்கூல்ல செய்யல அப்படி யோசிக்காதீங்க திருப்பியும் சொல்றேன் உனக்கு ஓகே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்கு நீ போ நீ படிச்ச விஷயத்த தான் செய்ய போற ஓகேயா சோ ஒழுங்கா ப்ராக்டிக்கல் கையில உள்ள ப்ராக்டிக்கலை வாசிச்சுட்டு போ திருப்பியும் சொல்ற ஒரு நாளைக்கு பத்து ப்ராக்டிக்கல் சரி மினிமம் பத்து ப்ராக்டிக்கல் வாசி ஏன் சொல்றேன்னா ஒரு நாளைக்கு பத்து ப்ராக்டிக்கல் வாசிச்சாவே நீ எது செஞ்சிருவ பன்னெண்டு நாள்லயே நூத்தி இருபது ப்ராக்டிக்கல முடிச்சிரு அதுக்கப்புறம் நீ ரிவிஷன் செய்யலாம் ரிவிஷன் செய்யலாம் ஓகே சரி ஸ்கூலுக்கு ப்ராக்டிக்கல் செய்ய கட்டாயம் போகணுமா உங்களோட ஸ்கூல்ல கூப்பிட்டா கட்டாயம் போ ஸ்கூல்ல கூப்பிட்டா கட்டாயம் போ ஜூம்ல படிக்க இல்லாதா நான் செய்யற மாதிரி யாரும் ஜூம்ல செய்ய மாட்டாங்கம்மா ஓகேயா ஸ்கூல்ல கட்டாயம் கூப்பிட்டா போ கட்டாயம் காலையில ப்ராக்டிக்கல் கூப்பிட்டா போ உனக்கு நைட் தானே நான் கிளாஸ் வச்சிருக்கேன் நீங்க ஸ்கூல்ல கட்டாயம் கூப்பிட்டா போ கட்டாயம் செய்யும் ஓகே அதை பத்தி யோசிக்காது ஸ்கூல்ல செய்யாம எக்ஸாம்ல செய்ய முடியும் எக்ஸாம்ல செய்யலாம் அது ஓகே பட் ஸ்கூல்ல கூப்பிட்டா போ விளங்குதா போறது ஒன்ற கடமை இல்ல போக முடியல எனக்கு தூரம் அப்படி எதுவும் இருந்துச்சுன்னா பரவாயில்ல நீ ஜூம்ல யாருக்கிட்டயாவது நீ படிக்கலாம் ப்ராப்ளம் ஓகே வேற எதுவும் டவுட் இருக்கா எதுவும் டவுட் இருந்தா நீங்க என்னது ப்ராக்டிகல் கைடே எனக்கு இல்ல சார் கைடு இல்லையா ஆ ஓகே கைடு ப்ராக்டிகல் கைடு இல்லாட்டி என்ன செய்யங்க அட்மின் இருக்காங்க தானே நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பீங்க அட்மின் அவருக்கு மெசேஜ் ஒன்னு போடுங்க அவங்களுக்கு அவங்க ப்ராக்டிகல் கைடு என்ன செஞ்சிருவாங்க உங்களுக்கு சாஃப்ட் காப்பி அனுப்புவாங்க ஓகேயா வேணும்னா பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க பட் பிரிண்ட் எடுக்க தேவையில்லை எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பிரிண்ட் எடுக்க தேவையில்லை நீங்க சாஃப்ட் காப்பியாவே வச்சு வாசிக்கலாம் ஓகேயாமா ஓகேயா ஓகே சார் 12 13 ரெண்டு மை இருக்குதா ஓ ரெண்டுமே அனுப்புவாங்க யோசிக்காதீங்க ஓகேயா நீங்க அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க நான் நான் இப்போ நான் ப்ராக்டிக்கல் செய்ய நேரம் என்கிட்ட ப்ராக்டிக்கல் கைடு இல்லை சத்தியமா ப்ராக்டிக்கல் கைடு இல்லை ஓகேயா நீங்க யோசிக்காதீங்க ஓகே ஏன்னா நானும் இன்னொரு ஆள் கிட்ட சாஃப்ட் காப்பி வாங்கி அதை பார்த்துட்டு தான் போனேன் அதை தான் நம்ம இருக்கிறத வச்சு நம்ம படிச்சுட்டு ஒழுங்கா ரிசல்ட்ஸ் எடுத்தோம்னா நம்ம யூனிவர்சிட்டி வந்த பிறகு தனித்தனியா எல்லாருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் செய்வாங்க எனக்கு ப்ராக்டிக்கல் நாளில் தான் மார்க்ஸ் குறைஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதாக்காதீங்க ஓகே மேம் ஓகே ஸோ திருப்பி உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றது என்ன விஷயம்னா நம்ம நம்மளுக்கு திறம இருந்தா போதும் விளங்குதா காசு இல்ல அது இல்லைன்னு யோசிக்காதீங்க எவ்வளவோ காசு இல்லாதவன் முன்னுக்கு வந்திருக்கான் ஓகேயா உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் ஓகேயா உனக்கு கிட்ட திறம இருந்துச்சுன்னா அதை வளர்த்துக்கோ ஓகேயா ஆட்டோமேட்டிக்கா சான்சஸ் உனக்கு வரும் கட்டாயம் சான்சஸ் வரும் அந்த சான்ஸை ஒழுங்கா பயன்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ஓகேயா நான் பட்ட கஷ்ட அளவுக்கு நீங்க பட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு யாருமே கிளாஸ் எடுக்கல வேற எங்கேயும் கிளாஸ் போறதுக்கு என்கிட்ட காசு இல்லை உங்ககிட்ட சொல்றது அது தான் நான் விஷயம் உங்ககிட்ட நான் ஒரு விஷயம் சொல்றது அதுதான் ஓகேயா நானா தான் தேடி படித்தேன் நானா தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சேன் நானா தான் ப்ராக்டிக்கலை செஞ்சேன் எனக்கு தான் ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சு எங்கள் அம்மா அப்பா தான் சந்தோஷப்பட்டாங்க நான் தான் யூனிவர்சிட்டி போகிறேன் இதில் யாருமே சந்த இது இடையில வரலை ஓகே உனக்கு யாருமே துணைய வர மாட்டாங்க உனக்கு நீ மட்டும்தான் துணை ஓகேயா ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் நான் சொல்லி வச்சு ஓகே ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஓகே ஸோ நாங்கள் இன்னைக்கு நாங்கள் இன்னைக்கு நிறையா ப்ராக்டிகல்ஸ் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஓகே பார்ப்போம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய ப்ராக்டிக்கல் ஆன்லைனில் ஃபுல்லாக ஃபிசிக்கலாக செய்கிற மாதிரி செய்ய முடியுமா இருந்துச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் செய்கிறேன் ஓகேயா அடுத்தது பாஸ் கொஷின் எல்லாம் பார்ப்போம் பாஸ் பேப்பரில் அதாவது ப்ராக்டிக்கல் பாஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்னு என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்துச்சு தொடர்பாக எல்லாம் தொடர்பாக பார